E um homem morreu depois de ser espancado por várias pessoas no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com a polícia, três pessoas foram detidas e outras três estão foragidas. Este rapaz que estava na rua presenciou o crime. Segundo ele, a vítima teria sido acusada de furtar um celular. Vocês chegaram brigando por causa do celular, por causa que ele pegou o celular e pensou por as horas. Aí a mulher acusou como ele tinha roubado o celular de, de, dela, entendeu? Aí do nada eles começaram a discutir os caras com ele. Ele ficou bravo ali gritando, do nada ele saiu correndo, aí o cara correu atrás dele. Aí um deu nele a martelada na nuca e caiu. Tudo, tudo indica, parece que, não, que não, não teve roubo não. A vítima pegou, é, pegou emprestado, segundo a esposa da vítima, pegou o celular só emprestado. A dona do celular é esta mulher. Ela alega que a vítima estava fora de controle. Ah, ele estava muito drogado, ele tinha bebido muito, estava é. drogado, cheio de pó. Ele começou a quebrar tudo aí dentro, aí. entendeu? Estava brigando, xingando todo mundo e pronto, gente. Foi isso que aconteceu. Três pessoas, um homem e duas mulheres, foram detidas. Segundo a polícia, elas teriam contribuído para o crime. Uma autora está conduzida como, como presa, mesmo em flagrante, porque, segundo a esposa da vítima, ela chegou a agredir a, a, a vítima. A, a loira, ela, ela que era dona do celular, ela que, que iniciou, vamos dizer assim, a, a confusão. Então, ela está tá sendo levada para esclarecimentos. Vítima e autores moram neste prédio invadido, que fica no bairro Castelo, região da Pampulha. Aproximadamente 38 famílias vivem no local. Esse local aqui é complicado, tenente? Tem muito, vocês atendem muita ocorrência aqui? É, vamos dizer, é razoável. Não, não, até, é, não tinha, não tinha exigido de homicídio aqui, não. Três homens que fugiram após o crime já foram identificados pela polícia. Eles também são moradores da ocupação. Uma faca, uma machadinha e até um espeto de churrasco teriam sido usados para cometer o assassinato. Uma das armas foi deixada no local. A vítima, identificada como Edson da Silva, tinha 32 anos. Trabalhava como lanterneiro, pai de duas crianças. Temerosa, a companheira dele, que presenciou o crime e até tentou evitar o assassinato, preferiu não gravar entrevista.